Друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі. Канал Бджільництво в шестирамкових вуликах. Бачите, на вулиці у нас як весна. Вчора було 16,5 градусів, але дуже сильний вітер. Поскидав навіть пенопласт не з усіх вуликів, а з двох чи з трьох. І сьогодні я вирішив зняти тут магазини, тому що бджоли сидять аж у нижньому корпусі, магазини тут лишні, а мені ще й неудобно закрити. Оце у мене самий маленький відводок сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, навіть зразу вилітаю. На п'яти вулочках. Поставлю я їм, стоя у мене тут магазин, а я поставлю їм корпус ще на 230, щоб вирівняти їх по висоті і положити туди пенопласт. А в цьому відео я хочу дати відповіді на запитання по декільким відео дали, попросили розпов... дати відповіді. Деким я вже відповів прямо в коментарях, а деяким треба показувати і дам відповіді тут. Двигаємося далі. Друзі, хотів зняти ці магазини, але сонце гріє зранку і прогріває вулику так. Мабуть, оці передні стінки, да, навіть зверху вони теплі, так сонце прогріває, ну і, звісно, проходить туди. Бачите, як добре. Ділки холодно, зараз 3 градуси цього тепла, але сонце їх чуть-чуть виманює на прильотну дошку. Ну нічого. Дам на таке запитання, мене запитали як ви ставитесь до проварювання корпусів у парафіні. Одразу скажу, що це все покриється, корпуси покриються, провариться парафіном, і вони не дихають. А ще естетичний вигляд у них не дуже привабливий. Зразу Красиво, а потім вони чорніють, хто зна на що вони стають похожі. І я це пробував ще по молоду, проварювали ми, але я відразу відказався. Краще всього беріть ґрунт, який на, диви, на вас дивиться, але беріть, от бачите, я в Україні красив їх сірим ґрунтом, у нас білого мені щось не попадалося. Але сірий і такий, він красний, не красний, кирпічного кольору був. І ґрунт, я дійшов цього висновку, краски, якщо емалями ви красите, вони через 2-3 години починають лущитись, а ґрунт у вас покрасився, вулики дихають, нічого не лущиться, хочете через 5-6, а може більше, аж років. Обновили, пройшлися для себе, для естетики, і красивіше для бджіл буде. Але я... це кожного бажання, кожен з ума, з розуму сходить, як він хоче, але я ні. Я прийшов до висновку за багато років, що треба покривати їх ґрунтом. Це, це саме... Краще рішення для мене було, що я оце знайшов, ґрунтом покриваю все, далі підемо. Бачите, не зняв я магазини, а то я почав розповідати і перейшов на іншу тему. І положив теж їм пінопласт, пінопласт троєчка, і тепло, і сухо, ніколи кришки не криють. Я зазори зробив, десь кришки 55, я 62 чи 63 зробив, ну якраз, не затікає туди вода, гарно виходить, 
по нашим міркам, я не знаю, дорого чи ні, але оце з одного листа у мене чотири таких плити вийшло. Ну, вони якраз по розміру для чотирьох корпусів би були. А так залишається, обрізати не хочеться, може я поставлю з весни ще по четвертому, щоб місце економити, і пенопласт це економить і буде гарно виходити. Один лист у нас коштує 38 доларів канадських, там з копійками. Ну, навіть хай 39. В магазині мені його розкроїли, щоб я в машину положив і поїхав. Ну, 38 доларів розкинув. Вважайте, якщо по 4 буде, 16 магазинів будуть укриті за 38 доларів. Це 3 кілограми меду. Буде гарно. Там ще було запитання, як ви працюєте з 110-ю рамкою, але я таку рамку ніколи не тримав. Да, тримав, коли лижаки я під кришками робив такі рамки, вони навіть більше були, аніж 110. Це голову морочить. Не хочеться. Так що даю відповідь, що працюють тут 145-та і 230-та. Були запитання на 300-ту рамку, якщо все тримати. На 300-ту буде гарно виходити і взаємоміняємість буде. Все буде, але тяжко буде. Ми ж відійшли до шестирамочних, щоб облегчити труд джолярам. А переходить повністю на трьохсоту. Робіть гніздо на трьохсоту, вибраковуйте, і за що вибраковки будуть другі корпуси стоять з трьохсотими. Не треба відкачали після акації чи коли. І все. І далі. 145-та і працюєте. А повністю на трьохсоту це не дуже добре, тому що і мед буде все время у вас у, у рамках з-під розплоду, але це не гігієнічно і не, не добре, коли мед качаєш з цих рамок. Було ще запитання по пластиковій вощині. Один рік я з нею попрацював і я вже писав там і казав, по-моєму, що як з весни не можна її ставити, поки немає гарного тепла. Якщо у вас тепло з весни, пробуйте ставити. Але в дальнішому я дивлюся, що вони тут перевозять дуже багато вуликів, і за цього вони, може, використовують пластикову вашину. Але для мене це шок, тому що як її міняти? Вони от як на 300-ту рамку, вони працюють одною 230-ю рамкою, і в них все, і розплодні вони, і медові, і пергові, і які хочеш. Але вони в них роками працюють. А я звик гніздо замінювати кожного року. Ну і представте, що воно буде, якщо вони по декілька років працюють. І далі. Ви цю дерев... пластикову вашину Треба спалювати, кудись викидувати, утилізувати. Вони тут зжигають її, чую, розповідають. Так це потрібно кожного року її зжигати. Я попробую в цьому році декілька рамок зрізати, ну, сушнину зняти до основання. І деяким сім'ям давав. І от коли я давав підкормку їм, Зимову я ставив оці рамки. Декілька рамок вони, вони відбудували ідеально. Попробую на наступний рік. Я її зняв оце, е, суш, обрізав, е, мирву, чи як її правильно назвати, ну, ячейки ці, до основання вимив. Його гарно, хорошою е, сотою взяв уксус щоб не залишилось там ніякі зарази. І вони гарно мені відбудували. Але треба, щоб у природі було все. І пилок, і нектар. Вони будуть тоді працювати і відбудовувати. 
А з весни не рекомендую вам її ставити. Краще всього вощина. Вощину кожного року можете обрізати, перетопити, зробити собі інші. Якщо робите ні, віддали на перетопку, а ні, продали в віск і далі життя йде. А пластик це таке. Друзі, ну от про пластикову вощину. Ось тут у мені, мені досталося, там з двома вуликами віддали. От дивіться, це рамка з обичною вощиною. Я її обріжу і знову почищу, якщо захочу, помию. Поставлю лист вощини на вощу і далі буде працювати. Що мені з цими рамками робити, скажіть? Ну от, мені вони досталися. Що мені з ними робити? Куди? І рамка вроді як рамка. А вона ж не робоча. Надо десь шукати, щоб цей пластик ламати, або що з ними робити. Я не знаю, може, хто вже працював багато років з пластикової вощини, можете їм може, підсказати, напишіть. Але от що з ними робити? Я ж сказав, що я декілька рамок, ну це таке мучення. Легче він рамку зробив, вощину натянув і пішов далі. А це не знаю. Друзі, і ще було запитання по пилку. Пилком я сказав, не займаюся, тому що пилком треба займатися, щоб все, що було для пилку, як для мене. І пилк це збірники, і сушилки, все. Але от там було, по-моєму, запитання, чи під, як для підгодівлі і запаси робити. Але ви знаєте, нічого краще не робіть. Це така дурниця. Найкраща під, підкормка – це природня. Коли йде природня підкормка, пилок, це пчоли забувають, що там є вулику, перга що там є зверху, лежить, може щось беруть, я в цьому році лежив, мені пері підігнав дружбан відро, так я відро із вулики взняв, сложив, і в мене ці яких звірі я їм віддав, полоскуниті, багато тут бігає, я їм віддав, вони залюбки його поїли, а так бджоли не їдять його. І я вважаю, що це така дурниця. Я в молодості з Карбаткою, ні, з Кавказянкою ще, коли працював, я все з нового року починав, щоб наростити на акацію бджолу. Але Кавказянка так не нарощувалася, як Карпатка. Коли вже Карпатку почав, то я що тільки не робив, і яйця збивав, і молоко згущене робив, натурального молока. Ну, чим тільки не годував їх, але потім уже зрозумів, да, нарощувались сім'ї, але бджола так довго не живе. Вона раз-два і все. І саме краще, коли у вас маса бджоли, гарна сім'я, як тільки стартанув пилок у природі, то якщо нема нектару, але завжди, якщо є пилок, завжди в восени є і нектар. Так що додайте туди трошки, або підгодівлю поставте раз у день, там літом дали, або пакет положили, і це у вас найкращий буде старт. Оце по пилкам. Друзі, ну от... І ще запитання, я з іншого телефону зачитаю, може дуже затягнеться, ну, ну як його, не, ну не виходить у дві хвилини розповісти бджолярам і дати відповіді, або щось показати, але лише тільки щось зняти і виставити можна в шортс, а щоб розповісти, треба дуже багато часу. От пише, по-моєму, Сергій Ушаков, ну, доброго дня, там бажає. І пише, згоден з вами на 
Як я почав робити велику вибраковку на пасті і перейшов на обробіток від кліща з чавелькою, то взимку сім'ї йдуть від 7 до 10 рамок бджоли і приходиться ставити пустий корпус 145 під низ для повітряної подушки. Вони підвисають у пустому нижньому корпусі лікарі. Якщо сила бджолина, бджолородини добра, то їм нічого не грозить. Здоров'я, миру, добра, гарної суперової зими. Те, що я вам розповідаю, людина повторює за мною, робить те, що я кажу, і все в нього виходить. Робіть так. От обідеться на мене, може, мій друг, але скажу. От дивіться, якщо він буде дивитися, хай дасть відповідь хоч що. Він ображатися може буде на мене, але я скажу правду, хай слухає. Один рік, це Серега, який забрав мої вулики і почав джільництво шестирамочних вуликах, Шумейко, не російський, а наш український, з Бердянського району. От он він один рік, він багато там помилок робив, але він хотів облегшити роботу, не для бджіл, а для себе. І він в тому році мінімум тони три, а то й більше втратив меду. І що він зробив? Він бере, як ви ставите, джолярі знаєте, під посадку ми ставимо, і льотками туди під'їжджати нікуди машиною, тому що льотки впереді. Так він вирішив другу проблему. Для нього, щоб було легко, він під'їжджає до посадки, вигружає ці вулики, легко собі, а бджол поставив льотками у посадку. А посадка то, ого-го, дерева там по 15-20 метрів, поки бджола взлетить. А скільки там пауків, він же всього цього не бачить і поставив туди у посадку і потім почав жалітися, що мало меду. А я не знав вже, що він одразу. Він каже, я ж для себе зробив, щоб удобно було, виїхав, під'їхав, вигрузив, вигрузив, і так забрав і мед, і вивіз їх, і забрав. Серега, привіт, але так робити не можна. Роби так, як люди роблять, повторюють, і мають і мед, і бджіл, і все в них гаразд. Бажаю успіху Сергію Ушакову. Ось ще таке. Запитання. Який сенс розповідати, що колись там у вас було? Зараз змінився і клімат, і медозбори, таких взятків, як раніше, немає. Та хто не хотів, і хто не робив, і в той час не мав таких взятків, як я. Я не кажу, що я там спец великий, але я вам кажу, що нічого не помінялось, може десь... Рік на рік не приходиться, треба шукати медодаї, під'їжджати, підвозити пасіки, а не сидіти або лежати на дивані і казати. Це Ігор Снітко, по-моєму, написав таке запитання. Ігорьок, бери, грузи і їдь, подивіться і запитайте у дальнобойщика, чи в нього помінялося, що він 5-10 років мав і зараз. Та в нього кожного року, да, акацію може десь підрізають, десь щось убуває, але і другі мододаї є, він їде і на Горчицю, на Великі. А що, дуже багато вас туди їде? Ви не хочете трудитись. І все. А звертайте на інші. Дуже багато люди кажуть правду. Я... Зараз зупиню. От іще таке цікаве запитання. Тут задав це запитання Алекс24. Дуже згоден з ним, і він також пише. Вітання вам, згоден з вами, що комерція бере гору в джільниці. Тим паче ще гібридні породи. Зараз так вони всі без хімії не можуть. Як була порода українська степова, Карпатка, так вони працювали і мед був завжди. А зараз отрута хімія, домішки, хімія, пасіка, 
просідають бджоли, сипляться, перевели районовану бджолу, а гібриди завезені, вони не те, а дерево для бджоли нічим не заміниш, ні ППУ, ні ППС, і поряд не стояли, а лапшу вішають комерсанти добре аж до колін. Згоден на тисячу процентів. Людина, світла голова, Алекс, я вітаю, що у вас мислення і ще таке, що надо. Якраз мислите на рівні бджоли. Дякую вам, що ви підтримуєте. Бачите, не всі, що бджоляри, перейшли в комерцію. Тому що комерція у бджільниці дуже заважає. Я ще раз повторюся, подивіться, хто краще живе. І це виходить із-за цього, знаєте, що нам і ці наумеді просідають сім'ї. Це все оті хімії, які не потрібні в бджільниці. Вони накаплюються роками і все потім, воно не видно, не видно оком що воно там робиться в вулику. Але вся хімія трави, трава, якщо б жила, може, і вийшла, вона на хімії вирощена, повинна там днів 35-40 жити, а вона віджила там 20. Звісно, ви менше меду візьмете. Вулики, ППУ, ППС, та я ще раз повторюю, їх при Радянському Союзі ніхто не дозволяв, ні одна ветеринарна служба не давала добро. Це можете взяти старі журнали, Пчеловодство і прочитати своїми очима. І тоді скажете мені, тому що це хімія, а ліс, дерево, хай воно там може, яке радіоактивне десь, може щось ухватило, але це дерево, це життя для бджіл. Так що будьте добрі, тримайте в тому, що бджолам корисно, а не в тому, що для вас. Я вже вам дав, сказав. Відповідь по Сереги. Серега, вибачай, але в мене це на все життя запам'яталося, що ти повернув лятками у посадку, а сам куриш сидиш, а бджоли мучаються. Як будеш дивитися, так дивись уважно і слухай. І ще запитують. По, як я в Україні коли був, маток, я кожного року брав у двох-трьох матководів з Закарпаття. Ось один у мене Рома Чернічка, по-моєму, фамілія його, якщо я не ошибаюся. Якщо бажаєте, запишіть собі телефон. Я вам скажу, плюс 380 50, 672, 38, 2, 0. І ще раз повторюю. Плюс 380, 50, 672, 38, 2, 0. У нього 69-та лінія Карпатки. Це забута. Матки чорні. У мене є відео, де я їх підсаджую. Бджоли приймають на ура. Матки дуже гарні. Він мені завжди присилав, я, там є відео, і знижки він робив, і він дуже багато виводить, і в нього дуже вони гарні. І вони, Карпатка, то що називається, 69-та лінія у нього. Федір Тараненко є, якщо хто забажає, я можу дати номер телефона. У нього теж є гарні матки, дуже гарні Карпатка. Оце два, і там ще два у мене є, у яких я брав маток для обновлення крові. Я кожного року десяток, може більше, брав, і з них теж не всі виходять дуже гарні в любій породі, в любій то, що привозять барахло, я за нього взагалі не хочу розмовляти. От в даний час я вибрав, от що я бачу своїми глазами, від того і роблю прививку. І все виходить, 
Це як, які в нього в них качества були там, восковитість, плодовитість, медовитість, все воно переходить. Не слухайте цих брехунів і, і очників різних. Виводьте те, що у вас на пасіці прижилося, от того і виводьте. Приліті як крові, робіть змішання і від них. Прислали нових вам, ви десяток відводків зробили, які гарні виходять, все виходить, от тих і робіть. Іншого не шукайте. Там ще мене запитували номер телефона Василя Миколаївича. Але зараз я гляну. Не буду затримати. Зупиню. Дивіться, друзі, Василь Миколаївич. Це Закарпаття. Хто хоче шестирамочники, зв'язуйтесь. Але... Всі кажуть, та що ті шестирамочні, та людина загружена, він уже за ці роки, як почав зі мною працювати, і він і з Ванією працював, як його зараз не бачу з Полтави, він йому скільки поробив, ось його телефон, якщо хочете вулики шестирамочні, він не тільки шести, восьми, десяти, і що ви нарисуєте, намалюєте, те він вам і зробить, така людина гарна, за качество навіть не хочу розмовляти. Все тютелька в тютельку підходить, все взаємозаміняємо, ніяких. Ну, кажу, що у нього руки золоті і робить він все, як із золота. Плюс 380, пишіть, 68, 727, 06, 78. Ще раз повторюю. Це Василь Миколаївич. Вулики робить на 6, 6 і любі. 145, 230, 300, як ви забажаєте. І ще раз повторюю мобільний. Плюс 380, 68, 727, 0678. Ну, він у мене дважди забитий. Все як положено. Так що, що ще, задавайте запитання, я вам відповім, тому що телефони дуже тяжко шукати. У мене почти 400 телефонів у книжці. Так що, дуже багато знайомих пишуть, переписуємося із України, з, 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 з усього світу пишуть на різних язиках. Ладно, бажаю вам здоров'я, міцного. І героям слава, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь, натисніть на колокольчик, він вам зазвенить, як я щось новеньке вам виставлю. А зараз я швидко хотів вам показати, ну, що вийшло, то вийшло. До побачення.